హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఇంగ్రాలిప్ట్ సో ఈ క్లాస్లో మనం సొల్యూషన్ టు ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ అనేటువంటి ఈ లెసన్ యొక్క సింగిల్ ఆన్సర్ని చూద్దాము సొల్యూషన్ టు ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ ఈజ్ ఎ లెసన్ విచ్ వాజ్ అడాప్టెడ్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్నెట్ ఏదైతే లెసన్ మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నామో సొల్యూషన్ టు ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ అనేటువంటిది ఇది యాక్చువల్గా ఒక రైటప్ అనమాట ఇది ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాము అంటే ఇట్ వాస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్నెట్ రిసోర్స్ అంటే ఇంటర్నెట్లో ఉన్నటువంటి ఆ రైటప్ని తీసుకొని ఒక లెసన్గా మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ద లెసన్ ఈజ్ అబౌట్ ద రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ డాక్టర్ ఆర్ వాసుదేవన్ మరి ఈ లెసన్ ఎవరి గురించి అంటే ఒక రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట మరి ఆ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ ఎవరిది డాక్టర్ ఆర్ వాసుదేవన్ గారిది ఆ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ మరి ఆయన ఎవరు వాసుదేవన్ ఎవరు అంటే he is the head of chemistry department tyagarajar college of engineering tce madurai who gave a solution to the plastic wastage so in a doctor r vasudevan evaro ante tyagarajar college of engineering tce antaru idi ekkada undi ante madurai lo undi so aa college lo tce lo tyagarajar college lo head of the chemistry department anamata dr vasudevan garu ఆయన ఒక రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ని చేపట్టారు ఆ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ దేని గురించి అంటే ఇట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ టు ద ప్లాస్టిక్ వేస్టేజ్ ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్కి ప్లాస్టిక్ వేస్టేజ్కి ఒక సొల్యూషన్ని ఆయన ఈ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్లో కనిపెట్టారనమాట సార్ ఏంటి సార్ ఆ సొల్యూషన్ అంటే ప్లాస్టిక్ రోడ్స్ అనేటువంటిది సొల్యూషన్ ఓకేనా దో హీ వాజ్ ఎ కెమిస్ట్రీ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ఆర్ వాసుదేవన్ లుక్స్ లైక్ ఏ సాంస్క్రిట్ పండిట్ విత్ ఏ స్ట్రైకింగ్ నామం సో కెమిస్ట్రీ ప్రొఫెసర్ అయినప్పటికీ డాక్టర్ వాసుదేవన్ గారు ఎప్పుడు కూడా నామం పెట్టుకో ఉంటాడు ఓకేనా అంటే ఆయన చూసేదానికి ఎలా ఉంటాడు అంటే ఆ నామం పెట్టుకొని ఒక సంస్కృతం తెలిసినటువంటి సాంస్క్రిట్ తెలిసినటువంటి ఒక పెద్ద పండితుడిలాగా ఉంటాడు అనమాట హీ ఆల్వేస్ క్యారీస్ ద భగవద్గీత అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ద స్లోకాస్ టు ద స్టూడెంట్స్ ఆయన ఏం చేస్తాడు అంటే ఎప్పుడు కూడా భగవద్గీత అనేది తనతో పాటు తీసుకువెళ్తూ ఉంటాడు ప్రతి చోటుకి ఇంకా తన స్టూడెంట్స్కి కూడా ఏం చెప్తూ ఉంటాడు అంటే భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి శ్లోకాస్ని హీ రీడ్స్ అండ్ హీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ దెమ్ ఆ శ్లోకాలని చదివి వాళ్ళకి వినిపించి వాటి అర్థంని కూడా ఆయన వివరించడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట వాళ్ళకి హీజ్ రీసెర్చ్ విత్ కెమికల్స్ అండ్ ఏ మిషన్ ఫర్ క్లీన్ ఇండియా మేడ్ హిమ్ ఫైండ్ ఏ సొల్యూషన్ టు ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ ఆయనకి ఒక ఎయిమ్ అనమాట ఏంటది అంటే ఎలాగైనా సరే ఈ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ అనేటువంటి దానికి ఒక సొల్యూషన్ కనిపెట్టాలి అనేసి ఆయన రీసెర్చ్ చేశారు వేటితో రీసెర్చ్ చేశారు అంటే కెమికల్స్ తోటే రీసెర్చ్ చేసి ఫైనల్లీ హీ హ్యాడ్ ఫౌండ్ ఏ సొల్యూషన్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ప్లాస్టిక్ రోడ్స్ అనమాట అండ్ హీ వాజ్ ఎంకరేజ్డ్ బై డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం సో ఆయన ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారి చేత కూడా ఎంకరేజ్ చేయబడ్డారు తన యొక్క ప్రాజెక్ట్ని చూపించి తను వేసినటువంటి ఆ రోడ్డును చూపించినప్పుడు అబ్దుల్ కలాం గారు కూడా ఆయన్ని ఎంకరేజ్ చేశారు అండ్ లేట్ ద ఫస్ట్ ప్లాస్టిక్ రోడ్ ఇన్ హీజ్ కాలేజ్ క్యాంపస్ సో ఫస్ట్ ప్లాస్టిక్ రోడ్ అనేటువంటిది త్యాగరాజర్ కాలేజ్ మధురైలో ఆయన వేపించడం అనేది జరిగిందనమాట he struggled a lot for a decade for the patient patent and gave it to the government of india for the free of cost aina nearly oka decade paatu ante kanisam oka 10 samvatsarala paatu aina kashtapaddaru deni kosam ante tanu chesinatuvanti aa plastic road anetuvanti daniki patent pondade dani kosam nearly oka decade paatu atanu kashtapadi tirigadu anamata ఫైనల్గా దానికి పేటెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేశాడు అంటే దాన్ని ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్గా గవర్నమెంట్కి ఇచ్చేసాడు ఇండియన్ గవర్నమెంట్కి ఇచ్చేసాడు యాక్చువల్గా చాలా మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అప్రోచ్డ్ హిమ్ మాకు ఆ పేటెంట్ ఇవ్వండి మేము వచ్చేసి మీకు కావాల్సినంత డబ్బు ఇస్తాము అనేసి సో మెనీ పీపుల్ ఆస్క్డ్ హిమ్ ది రిక్వెస్టెడ్ హిమ్ బట్ హీ డిడ్ నాట్ గివ్ దట్ పేటెంట్ టు ఎనీ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ he had given that one on free of cost for indian government of india the plastic roads are economical and long lasting so plastic roads ane twenty vi chala takkuva kharchu tho kudukunna twenty vi normal roads tho polchukunte wheat plastic roads ka ye kharchu chala takkuva 
బట్ దే ఆర్ లాంగ్ లాస్టింగ్ కానీ అవి ఎలా ఉంటాయి చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి చాలా కాలం వస్తాయి కూడా మనకి అంటే పాడైపోకుండా చాలా కాలం ఉంటాయి అన్నమాట ప్లాస్టిక్ రోడ్స్ అనేటువంటివి దే కెన్ విత్ స్టాండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ హీట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టొరెన్షియల్ రేంజ్ సో ఏవైతే ఇక్కడ ప్లాస్టిక్ రోడ్స్ అని చెప్తున్నామో అవి ఎలా ఉంటాయి అంటే ఎంత హీట్ అయినా సరే తట్టుకుంటాయి అలాగే ఎంత పెద్ద వర్షాలు వచ్చినా సరే వాటికి ఏమి కూడా కాదనమాట హీ హోప్స్ దట్ హీస్ ఫార్ములా విల్ బీ ఆఫ్ గ్రేట్ యూజ్ ఫర్ ద సొసైటీ ఇన్ కమింగ్ ఫ్యూచర్ ఆయన ఏ ఉద్దేశంతో ఈ రీసెర్చ్ అనేటువంటిది చేశాడు అంటే తన ఫార్ములా అనేటువంటిది ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్లో ఫ్యూచర్ సొసైటీకి చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది అనేసి ఆయన దీన్ని చేయడం అనేది జరిగిందనమాట ద ఎస్ఏ ఈజ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ అండ్ ద స్టైల్ ఈజ్ వెరీ లూసిడ్ ఈ ఎస్ఏ అనేటువంటిది చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉంటుంది ఇంకా చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది ద లెసన్ ఆఫర్స్ ఏ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ టు ద ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ ఇంకా ఈ లెసన్ మనకి ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్కి ఒక పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ని కూడా ఇవ్వడం అనేది జరిగింది సో మీకు అందరికీ క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్